Car audio, c'est la passion du son dans la voiture, pratiquée dans le monde. Plusieurs disciplines existent. Le SPL, où c'est la pression acoustique qui est mesurée à l'intérieur de la voiture, avec des contraintes liées à chaque catégorie. Le bassress et le top dog sont des disciplines liées au SPL. Il y a aussi le SQ, ou Sun Quality, où c'est la qualité du son qui prime à l'intérieur de l'habitacle. Dans cette discipline, le but est d'être le plus fidèle possible à la reproduction sonore. Il y a aussi le son audio en open show, où le son est diffusé porte ouverte, pour une sonorisation extérieure de l'habitacle. Aujourd'hui dans Passion Auto, on va traiter avec vous de la partie du monde SPL. La semaine prochaine, on parlera du monde SQ dans votre magazine. Show SPL est le représentant français de DB Drag Racing International, format de compétition qui régit les concours de pression acoustique en voiture. Le but du concours SPL, c'est de faire de maximum de pression acoustique dans une voiture hermétiquement fermée, dans des catégories spécifiques. La pression acoustique est mesurée avec le Thermlab, mis au point par Wayne Harris. Ce procédé mesure la pression acoustique avec un capteur spécifique qui est mis sur le pare-brise à l'intérieur de la voiture. En plus des concours de pression acoustique SPL, le Bass Race, ou littéralement course de basse, a pour but d'approcher un score cible sans le dépasser dans un temps imparti. Il y a aussi le Top Dog, qui est un Bass Race amélioré avec un système de points calculé par le logiciel qui en découle. Des concours ont lieu pendant toute l'année sur certains meetings de France. À La Réunion, depuis plusieurs années, Show SPL est présent sur notre île, avec Eric Branca, juge qui officie et fait pratiquer cette discipline sur l'île de La Réunion. En 2017, Passion Auto avait fait le déplacement pour vous sur la finale Europe qui a eu lieu à Monticari en Italie. Revenons en images sur ce déplacement pour redécouvrir les grosses installs SPL de l'époque. Le monde SPL s'est donné rendez-vous à Monticari dans le nord de l'Italie pour le championnat d'Europe 2017 DB Drag Racing pour la troisième année consécutive. La Team France a fait le déplacement tout comme un bon nombre de participants européens. Retrouvons nos amis français sur cet événement. Alors bonjour, je suis Grégory Mélac de la Team Ground Zero France, Team Ground Zero Grégory. Euh, ce week-end on est à la finale Europe en Italie à Monticari, finale Europe 2017. Euh, voilà, bon, on a fini, euh, je crois, sixième en Bass Race. Alors cette année, euh, ce que j'ai fait, j'ai refait mes portes. J'ai mis euh, 8, euh, 8, euh, 8 médium euh, Ground Zero en 20, en 20 euh, Neodym, la toute dernière série, avec aussi le Twitter, une dernière série aussi, euh, qui marche très très fort. Et j'ai changé tous mes amplis, j'ai mis euh, les nouveaux amplis Ground Zero, la, la gamme euh, brésilienne sur le digital. Quoi. Ah oui, j'ai aussi changé mes jantes, ouais. j'ai refait des... Des nouvelles jantes en tôle élargie. Ah, L'événement est pas mal. Hein. Cette année, les marques ont fait un gros effort. Sur des, ils ont fait un camion euh, son digital, un camion démo. Ground Zero a fait un, un bus euh, de démo le, avec les X-Max. Les nouveaux sub à 166 en musique, c'est marche vraiment très très fort. C'est un bon événement, on peut faire beaucoup de démos. Ouais. Il y a beaucoup de, de choix de musique. Ouais. Ben, en regardant les vidéos, on veut toujours plus. Alors, on voulait plus de voix, alors j'ai refait mes portes en mettant plus de voix. Quoi. On veut toujours plus, quoi, c'est ça. Ça marche toujours mieux. Donc voilà. Bonjour, euh, je suis donc Emmanuel Pérez. Nous sommes aujourd'hui euh, pour les championnats d'Europe euh, en Italie à Monticherry. Euh, donc je concours dans la catégorie donc en Bass Race 139,9 dB. Ça s'est pas trop bien passé, on va dire. J'ai perdu en demi-finale, mais voilà. Il y a du level, il y a du monde. Donc je suis quand même assez satisfait, on verra l'année prochaine pour faire un petit peu mieux. Euh, donc en contrepartie, j'ai aussi fait un concours à 3X, donc euh, j'ai gagné. Donc voilà, ça relève un petit peu la, la petite défaite. Euh, pour vous présenter, donc moi j'ai une Clio donc, euh, avec euh, deux amplis de 10 kg chacun, sur deux haut-parleurs en 38. Et donc euh, je sors à peu près euh, 11 000 watts réels. Et donc euh, au niveau titre, donc j'ai été champion d'Europe, champion du monde en 2015. Et j'ai 8 titres de champion de France à mon actif dans la catégorie donc 139,9. Voilà. Des records d'Europe ont été battus sur cet événement, comme par exemple avec Bruno en extrême 5K et aussi avec nos amis allemands, la team Grand Zero, qui ont dépassé les 180 dB sur cette finale Europe. 
Bonjour, je me présente, Bruno Chéchin, compétiteur en extrême depuis pas mal d'années. Ma voiture que vous voyez derrière, c'est une Super 5 4 portes à l'origine, qui a été toute remodifiée pour, le, pour cette catégorie-là, dont avec un plancher surbaissé, vite pare -brise, le pare-brise blindé et les portes boulonnées, voilà. Après, vous dire sur le week-end, ça, j'ai eu pas mal de petits soucis. Donc, pour l'homologation de la voiture, il a fallu modifier euh, certains points du règlement et euh, dans des petits problèmes techniques, euh, voilà, sur les amplifications, les mesures. Mais bon, on est quand même, on a réussi euh, à arriver à la finale et décrocher le titre. Et euh, voilà, et je remercie là tous mes partenaires et tout ça qui ont bien, qui ont bien joué le jeu et tout, tout, toutes les personnes qui m'ont, qui m'ont soutenu derrière pendant tout le week-end qui n'a pas été évident pour moi, voilà. Bon, la configuration, actuellement j'utilise 6 batteries euh, en 18 volts euh, de Ground Zero. Un seul amplificateur euh, Sound Digital, euh, 35 kg, dernière évolution. Et pour le, le subwoofer, j'utilise un 46 atomique APXX, voilà, avec une, un moteur 4 pouces, euh, avec un système de, de passe-bande 6 e ordre, voilà. Alors bonjour à tous, moi c'est Christophe de la team Ground Zero. Euh, on est venu donc à cette finale Europe avec euh, deux véhicules cette année. Le premier qui est en catégorie Super Street No Wall, donc qui est une voiture qui, est, qui a maintenant bah là, fin septembre euh, qui a euh, un an pile poil. Donc on l'a commencé il y a un an. On a fait cette première sortie, donc euh, cette première finale euh, cette année, avec un score validé à 165,6 décibels. C'est bien par rapport à ce qu'on espérait de l'autre voiture qu'on avait avant. C'est une belle avancée. La voiture avec un an fait plus de scores que celle d'avant qui, qui en avait quatre. Euh, Aujourd'hui dedans on a quatre remplis de 35 kg euh, et on a envoyé 17 000 watts par sub. Donc, il y a quatre haut-parleurs de 30 cm euh, dans la voiture. Donc on avait à peu près euh, il y avait dans les 70 000 watts euh, au global, un peu plus de 70 000 watts au global dans la voiture. Pas toute la puissance a pu être restituée au terme lab malheureusement, mais il reste encore un petit peu de travail. L'autre voiture avec laquelle on est venu donc cette année, donc c'est l'extrême qui s'appelle Olga. Donc elle a un prénom, un prénom allemand. Normalement, les voitures ont tout un, ont tout un prénom. Chez nous, c'était Penny, Penny pour le, le, le super, super Street No Wall et Olga pour l'extrême. Donc c'est une catégorie extrême no limite. Donc c'est une voiture qui a déjà maintenant 4-5 ans. Euh, on essaye d'améliorer chaque année les choses. Cette année, l'amélioration se faisait sur le haut-parleur. Donc il y a un seul haut-parleur de 38 cm. Euh, une nouvelle version qu'on a fabriquée en néodyme, euh, donc, qui sera dans les années à venir commercialisée. On a passé pour la première fois les 180 décibels. Donc on a fait 180,5 hier, 180,6 aujourd'hui, avec 23 000 watts. C'est dans le monde il n'y a aucune extrême avec un seul 38 qui arrive à faire ce score. Donc c'est aussi avec un ampli Ground Zero euh, de 35 000 watts. Il y a 18 batteries en 18 volts. Et alors un travail de Franck qui est euh, énorme là-dessus. Des heures et des heures de travail. L'intérieur euh, complètement en acier et en bois avec de la résine époxy. C'est un très très grand travail en, en extrême. Donc on va dire euh, pour le no wall c'est passé ce qui s'est passé, c'est pas euh, on est quatrième, euh, c'est comme ça. Euh, on fera mieux l'année prochaine, au bout d'un an ça suffit. Très très content par contre pour l'extrême, parce que passer les 180 décibels, c'est <rire> en SPL, c'est le top du top, euh, c'est irréel. Quoi. Donc on est vraiment très content pour ça. Quoi. Et le matériel a vraiment très bien tenu. Euh, on est très content de, de, de Ground Zero qui nous suit euh, depuis ces années et qui nous aide à développer du matériel. Euh, euh, là-dessus pour, pour, pour les nouveaux produits qui sortiront à l'avenir. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Hertzaudio.re. Retrouvez Passion Auto avec Décustom.